ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഇത്രയും കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോ പൗരന്മാരോട് ഇന്ത്യ പൗരത്വം തെളിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്നലെ ലോക്സഭയിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സായി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരാണ് അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്ത് എൺപത്തിരണ്ട് പേര് മാത്രമേ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്നലെ ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് സർക്കാർ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണ് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ബില്ല് എന്താ നോക്കാം മതിയായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ ആറ് വർഷമായി താമസിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കുടിയേറിയിട്ടുള്ള ഹിന്ദു ബുദ്ധ പാസി ജൈൻ സിഖ് ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസികൾക്ക് പൗരത്വം ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് നൽകുന്നതാണ് ഈ ഭേദഗതി ബിൽ മതിയായ രേഖകളോടെ ഇന്ത്യയിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം താമസിക്കുന്ന വിദേശികൾക്ക് മാത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ പൗരത്വ നിയമമാണ് ഇപ്പോൾ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്ന് അയൽരാജ്യങ്ങളായ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കു അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരിൽ ആറ് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമായി പൗരത്വ അവകാശം ഇപ്പൊ പരിമിതപ്പെടുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് പുറത്താവുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്താകാൻ പോകുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാർ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ അഭയാർത്ഥികൾ അതാണ് ഈ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു രാജ്യം മതപരമായി പൗരൻ പൗരന്മാരെ വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു സംശയമുള്ളത് ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്ത കുറെ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ അവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജെ എൻ യുവിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംവദിക്കാനായിട്ട് എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ഹർഷ് മന്ദർ എത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ താൻ മുസ്ലിം ആകുന്നു എന്നാണ് ബിൽ പാസ്സായാൽ താൻ മുസ്ലിമായി പ്രഖ്യാപിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അസ്തിത്വം തെളിയിക്കുന്ന ഓരോ രേഖകളും സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുകയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മൂന്നാമതായി ഭരണകൂടം ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമിനെ ഇതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ അടച്ചാൽ ഞാനും അതിലൊരാളാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജെ എൻ യുവിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അൻസിൽ തന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര മനോഹരമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതെന്ന് നോക്കൂ എത്ര മനോഹരമാണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു രാജ്യം മതപരമായി പൗരന്മാരെ വിഭജിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ രാജ്യത്ത് നിന്നും പുറം തള്ളാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളാവുകയാണ് അതെ ഞാനും മുസ്ലിമാണ് ഞാനും മുസ്ലിമാണെന്ന് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു അതിലും മനോഹരമായി രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർവചിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം അമിത് ഷാ ഇന്നലെ പാർലമെന്റിൽ പോലും പറയുന്നത് വളരെ വൃത്തികെട്ട വർഗീയതയാണ് ഇന്നലെ പാർലമെന്റിൽ പോലും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പാകിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നാല് ശതമാനമായി ഇന്ത്യയിൽ അതേസമയം ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം എൺപത്തിനാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും എഴുപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒൻപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും പതിനാല് ശതമാനമായി ഉയർന്നു എന്ന് എന്തർ കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കൂ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് ഈ വർഗീയത പാർലമെന്റിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ പാകിസ്ഥാനോട് ഉപമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഈ സംഖ്യകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉപമിക്കുന്നതും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആരോടാണ് പാകിസ്ഥാനോട് ബംഗ്ലാദേശിനോട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അമേരിക്കയോടും കാനഡയോടും ഒന്നും ഇന്ത്യ ഉപമിക്കാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ആ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ മത അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളോട് ഉപമിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ തെറ്റാണ് ഇന്നലെ അനീഷ് മാത്യു ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ് വായിച്ചു നിങ്ങളും അറിയേണ്ടതാണ് ആ കുതി കുറിപ്പെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രാജ്യമാണ് ലബനൻ ലബനലിലെ അവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് മരോനായിറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഷിയ മുസ്ലിം പാർലമെന്റ് സ്പീക്കറാണ് സുന്നി മുസ്ലിമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നെ പാർലമെന്റിലെ സീറ്റുകൾ പകുതി മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പകുതി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുമായി വിഭജിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ബ്യൂറോക്രസിയിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പോലും സമാനമായ ജാതി മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് എടുക്കാൻ പോലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഈ അനുപാതം തെറ്റി എന്നെങ്ങാനും തെളിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് ഭീതിയിലാണ് അവർ സെൻസസ് എടുക്കാത്തത് ആഭ്യന്തര യുദ്
ഇന്ത്യയെ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ ബി ജെ പി സർക്കാർ എന്താണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും ഗാന്ധിജിയെയും നെഹ്റുവിനെയും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ മനുഷ്യരെയാണ് ഇപ്പോൾ അമിത് ഷായും മോദിയും കൂടി പുറന്തള്ളാൻ നോക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് മതം ലോക്സഭയിൽ അർദ്ധരാത്രി വരെ നീണ്ട വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഈ ബില്ല് ഇന്നലെ രാത്രി പാസ്സായത് വളരെ ലേറ്റായിട്ട് വന്ദേ മാതരം വിളിയോടെയാണ് ഭരണപക്ഷ എം പിമാര് ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് എടുത്തത് ബുധനാഴ്ച ബില്ല് രാജ്യസഭയിലെത്തും നിലവിലെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഈ ചെറു പാർട്ടികളുടെയൊക്കെ പിന്തുണ ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രാജ്യസഭയിലും ബില്ല് പാസ്സാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിലെ ഭീകരാവസ്ഥ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നത് മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ള ഏക വഴി മുസ്ലിം ലീഗ് അതിന് പോകുന്നുണ്ട് അവരത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ബില്ലിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നിലപാട് കാരണം രാജ്യസഭയിലോ ലോകസഭയിലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്ന ബില്ല് കോടതിയിൽ തള്ളിപ്പോകുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ അമിത് ഷാ എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞതെന്നറിയോ കോൺഗ്രസ് മത അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയെ വിഭജിച്ചത് അങ്ങനെ വിഭജനം നടന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് പോലും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ആണ് ഈ രാജ്യത്തെ മത അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെട്ടിമുറിച്ചത് ഞങ്ങളല്ല എന്നാണ് അമിത് ഷാ പറയുന്നത് ആ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും അത് ചെയ്യുന്നു ഒവൈസി ഇന്നലെ ലോക്സഭയില് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലൊക്കെ കീറി എറിഞ്ഞ് വലിയ സീനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മുസ്ലിങ്ങളെ എന്താണ് ഭരണപക്ഷം ഇത്രയേറെ വെറുക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ആസാമിലെ മന്ത്രി അടക്കമുള്ള ബംഗാളി ഹിന്ദുക്കളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമാണ് വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുക ഇതാണ് വിഭജനം ഒരു തരത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ഭൂപടത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരായി നിർത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ചത് ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്ന നിറത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനം നടത്തുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ വലിച്ചു കീറിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാത്മ എന്ന പദത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഞാനും ഈ ബില്ല് വലിച്ചു കീറുകയാണ് എന്ന് സ്പീക്കറോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസുറുദ്ദീൻ ഒവൈസി ഇന്നലെ ബില്ല് രണ്ടായി കീറിയിട്ട് ലോക്സഭയിൽ എറിയുകയുണ്ടായി അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും എത്ര എതിർപ്പ് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടായില്ല മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ലോക്സഭയിലുള്ളത് എല്ലാ ബില്ലും പാസ്സാവുന്നുണ്ട് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ശരിക്കും ആസാമിലെ ജനങ്ങളുടെ ചങ്കൽ തീയാണ് അവർ കുടിയിറക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ കുടിയിറക്കൽ ആസാമിൽ നിന്നും തീരാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വരും കേരളത്തിലേക്കും വരും ആസാമിന്റെ അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗ്ലാദേശാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് കുടിയേറിയ ധാരാളം മനുഷ്യർ പിന്നെ ആസാമിലൊക്കെയുണ്ട് അവരിൽ മിക്ക മനുഷ്യർക്കും പാസ്പോർട്ട് ഇല്ല വിസ ഇല്ല രേഖകളില്ല ഒന്നും കാണിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അവർ ബംഗ്ലാദേശ ബംഗ്ലാ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും അതിലുണ്ട് കൂടുതൽ മനുഷ്യരും മുസ്ലിങ്ങളാണ് രേഖകൾ കയ്യിലില്ലാത്തവർ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായി കണക്കാക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യർ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം അത് ഭരണഘടനയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് വർഗീയതയെ മുൻനിർത്തിയാണ് മതത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് ആസാമിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ബംഗാളി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ വലിയ സംഘർഷവും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പൗരന്മാർ വളരെ അസ്വസ്ഥരാണ് പൗരത്വ ബില്ല് വഴി മുസ്ലിം ജൂതർ ബഹായികൾ തുടങ്ങി ഇതര മത വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്ക് പൗരത്വ അവകാശത്തിനുള്ള അർഹത ഇനി മുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല യാതൊരു മതത്തിലും ഉൾപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്ത നാസ്തികർക്കും പൗരത്വ അവകാശം ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് ഈ ബില്ല് വരുന്നത് വഴി സംഭവിക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ മനുഷ്യർക്ക് തുല്യത ഇല്ലാതാവുകയാണ് ഈ ബില്ല് വഴി മുസ്ലിം വിദ്വേഷമാണ് പച്ചയായിട്ട് ലോക്സഭയിൽ പോലും ഉറക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടപ്പാവുന്നത് അത് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തെയും അഖണ്ഡതയെയും തകർക്കുകയും ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഈ സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പൗരന്മാരെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കുന്ന ഈ ബില്ല് വഴിയും അത് തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളിലൊന്നായ മതനിരപേക്ഷത
നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രല്ല മൊത്തം ബംഗാളികളെയാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബംഗാളികളെ പുറത്താക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് മമത അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വ്യക്തമായ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണുള്ളത് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വംശീയതയാണ് ഇവിടുത്തെ അളവുകോൽ അത് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയും ഇതിനെതിരെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടതും ഇവർ ആരെയാണ് ഭരണകൂടം വേട്ടയാടുന്നത് കുടിയേറ്റക്കാരെയും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെയും അല്ല ഇവർ വേട്ടയാടുന്നത് മുസ്ലിം സ്വത്വത്തെയാണ് ഇവർ വേട്ടയാടുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാതായി ഈ വംശഹത്യ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ദുർബലരും നിരക്ഷരരും ദരിദ്രരുമായ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് ഇരയാവുന്നത് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ബില്ല് വഴി മതത്തിന്റെയും വംശീയതയുടെയും പേരിൽ പാലസ്തീനിൽ റവാണ്ടയിൽ മ്യാൻമറിൽ സിറിയയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കടുത്ത കുടിയേറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണീര് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കഴിയുന്ന ഇവിടുത്തെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരം പിന്തുടരുന്ന ഇവിടുത്തെ രീതി അറിയുന്ന മനുഷ്യരെ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിലൂടെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും സർക്കാർ എന്നാൽ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പൗരത്വം തെളിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായി അംഗീകരിക്കാം എന്നാണ് ദേശ സുരക്ഷയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരു സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് വംശഹത്യയാണ് മുസ്ലിം വംശഹത്യ ഇവർ ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പാക്കുകയാണ് നമുക്കൊക്കെ ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുകയും ഇതിനെ എതിർക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് കാരണം ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഇവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് ബില്ലുകൾ ഇവർ പാസ്സാക്കും നമ്മൾ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കാം നമ്മൾ ദുർബലരായിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ചെറിയ ശബ്ദത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാനെങ്കിലും കഴിയും എല്ലാവരും വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുക അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക പ്രതിഷേധിക്കുക